वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंसाइट तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर पार्ट वन में पढ़ा था हमने ए से लेके बी तक हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रेलवे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी ठीक है बेसिक्स ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग अब हम सी से लेके डी तक पढ़ेंगे तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए सबसे पहले हमारा देखो आता है कैब सिग्नलिंग तो कैब सिग्नलिंग क्या होता था इंडिकेशन ऑफ सिग्नलिंग अहेड इज रिपीटेड इन द लोकोमोटिव कैबिन This device through which engine brakes are automatically applied if the signal indications are ignored by the driver is called cab signaling. तो मतलब जैसे समझो आगे कोई सिग्नल हमारे जैसे टर्नल के आगे कोई रेड है या फिर ग्रीन है तो वैसे ना ऐसे सेम टू सेम देखो लोकोमोटिव के अंदर भी ड्राइवर को दिखता है अगर तो ड्राइवर ने गलती से नहीं देख पाया मतलब उसका ध्यान नहीं रहा है कुछ तो वो अपने आप अगर तो रेड है तो अपने आप ब्रेक्स लगा लेते हैं लोकोमोटिव तो ये था हमारा कैब सिग्नलिंग नेक्स्ट हमारे कॉलिंग ऑन सिग्नल्स दीज सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड शॉर्ट आर्म फिक्स ऑन द सेम पोस्ट बिलो एंड पैलर टू मेन होम सिग्नल्स तो होम सिग्नल्स वही होते हैं जो सबसे पहले हमें शो होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जाने के देखो ये हमारा होम सिग्नल हो गया और ये हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल हो गया छोटा सा नीचे और कॉलिंग ऑन सिग्नल परमिट्स अ ट्रेन टू प्रोसीड कॉशियसली आफ्टर द ट्रेन हैज बीन ब्रॉड टू अ हॉल्ट बाय द मेन सिग्नल तो होता है कि मेन सिग्नल अगर उसको ट्रेन को कहता है कि आप आ जाओ फिर भी आपको एक बार ये कॉलिंग ऑन सिग्नल देखना पड़ता है ताकि आप स्लो कर सक आप स्लो करके रुक सकते हो या नहीं रुक सकते ठीक है ना तो वो ये चीज बताती है हमें कॉलिंग ऑन सिग्नल तो नेक्स्ट आता है हमारे कैंट और सुपर एलिवेशन देखो ये मैंने आपको बताया था ना कि पार्ट वन में कि मैं आपको समझाऊंगा कैंट या फिर सुपर एलिवेशन क्या होता है देखो ऑन कर्व To counteract the effect of centrifugal force, the level of outer rail is raised above the inner rail by a certain amount. This raising of outer rail over the inner rail is called super elevation of cant. देखो super elevation वो ही है जैसे कि हमने twelfth में पढ़ा था ठीक है banking of roads पढ़ा था हमने plus two में है ना और एक हमने जो अपने railway engineering में sorry railway बोल गया मैं transport engineering में हमने जो पढ़ा था ठीक है ना super elevation तो देखो जिस तरफ टर्न होता है जैसे लेफ्ट को ये लेफ्ट को टर्न ले रहा है तो राइट रेल हमारी थोड़ी सी ऊपर को आएगी ठीक है दिख रहा है ना आपको थोड़ी सी ऊपर को है रेज हुई हुई है थोड़ी सी तो इसे हम बोलते हैं कैंट या फिर सुपर एलिवेशन ठीक है तो ये आपको समझ आ गया तो कैंट डेफिशिएंसी नेक्स्ट हमारे कैंट डेफिशियंसी तो अब ये क्या होता है द इक्म कैंट इज प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ डिफरेंट ट्रेन ऑफ द ट्रैक ठीक है ना मतलब की कैंट जो हमारा प्रोवाइड होता है ना वो ना स्पीड के अकॉर्डिंग होता है दिस इक्म कैंट और सुपर एलिवेशन विल फॉल शॉर्ट ऑफ डेट रिक्वायर्ड फॉर स्पीड हायर देन एवरेज स्पीड दिस शॉर्टेज ऑफ कैंट इज कॉल्ड कैंट डेफिशियंसी तो मतलब ये होता है कि कभी कभी ट्रेन बहुत ज्यादा शुरू बहुत ज्यादा तेज हो रही है या फिर बहुत है ना तेजी से आ रही है तो वो तब हमारा ना कैंट थोड़ा सा इक्लिब्रियम जो हमारा कैंट होता है वो हमारा डेफिशियंट हो जाता है मतलब कम हो जाएगा ना तो उसको हम कहते हैं कैंट डेफिशियंसी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी ऑफ ट्रैक कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक इज द नंबर ऑफ ट्रेन डेट कैन रन सेफली ऑन ट्रैक पर आ रही है इजी था नेक्स्ट हमारा सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सीटीसी अब ये क्या होता है देखो सीटीसी वो चीज होती है जहाँ पे हमारा पूरा सेंट्रलाइज हमारा रेलवे सिस्टम रन करा जाता है ठीक है इन दिस सिस्टम कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट सिग्नल्स एट वेरियस स्टेशन ऑन अ सेक्शन ऑफ द रेलवे अब परफॉर्म एट ए सेंट्रल प्लेस अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल ऑफिस ना आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा है ना फिर भी ये एक ऐसा ऐसा होता है व्यू उसमें ना स्क्रीन पे जैसे हमें पूरे एक जगह का जहाँ का हमें सेंटर दिया होता है वहां का हमें पूरा रेलवे सिस्टम हमें शो होता है और यहाँ पे हर एक पता चलता है कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है किस स्पीड पर आ रही है तो ये था हमारा सी टी सी तो सेंटर बाउंड स्लीपर्स नेक्स्ट द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन द एंड कॉज ग्रेटर डिप्रेशन एट द एंड एज कम्पेयर टू पोर्शन ऑफ शार्पर सो द स्लीपर से टू बी सेंटर बाउंड तो ये होता है कि लोड ज्यादा डलने से ना थोड़े से ना खुटसी हो जाती है इसमें ना स्लीपर्स के एंड पे ये थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं है इमेज मैंने फिर भी लगाई है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ऐसे ये डिप्रेशन से आ जाते हैं यहाँ पे अगर हो जाता है तो उसे हम लोड्स की वजह से होता है तो उसे हम बोलते हैं सेंटर बाउंड स्लीपर्स नेक्स्ट है हमारा चेयर चेयर आर यूज टू होल्ड द बुल हेडेड एंड डबल हेडेड रेल दी चेयर आर फिक्स टू स्लीपर्स बाय राउंड स्पाइक्स तो देखो ये राउंड स्पाइक से ऐसे ही ऐसे ही इस पे इधर नई लगा हुआ वैसे ये राउंड स्पाइक से ऐसे ही ये चीज हमारी चेयर होती है तो ये ऐसे इसलिए इसे होल्ड करता है बुल हेडेड या फिर डबल हेडेड रेल्स को ठीक है ना स्लीपर्स के साथ नेक्स्ट आते हैं देखो चेक रेल्स और चेक रेल्स क्या होता है देखो चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रॉसिंग लोकेशन फॉर गाइडिंग वन व्हील ऑफ द व्हीकल एंड दस टू चेक द टेंडेंसी ऑफ अनदर व्हील टू क्लाइंब ओवर द क्रॉसिंग तो ये हमारी ऐसे एक चेक रेल लगी होती है एक ही साइड लगी हुई है ना तो ऑपोजिट साइड लिखा हुआ है देखो ऑपोजिट साइड ऑफ द क्रॉसिंग लोकेशन ये ऐसे क्रॉस हो रहा है ना ये देखो बीच में क्र
नेक्स्ट आते हैं हम को एक्टिंग सीनर्स पे देखो तो व्हेन द लाइन ऑफ साइड टू मेन सीनर इज नॉट क्रिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन सच एस टनल ओवर ब्रिज तो ये मैं आपको सीधा उसमें समझाता हूं हिंदी में समझाता हूं देखो याद आप पढ़ सकते हो देखो को एक्टिंग सीनर्स क्या हमारा इसमें जैसे समझो ट्रेन आ रही है जैसे इसमें लेफ्ट विजन ये सिग्नल समझो पहले से यहाँ लगा हुआ है तो लेकिन ये आपको दिखेगा ही नहीं लेफ्ट से जब आप टर्न लोगे है ना लेफ्ट से टर्न लोगे तो आपको ये वाली इधर वाली चीजें दिखेंगी लेकिन ऐसे पहाड़ी के साथ में दिखेंगे तो उसी के लिए ऐसे सेम टू सेम सेम टू सेम ऐसे पैरल हम लगा देते हैं कोवेक्टिंग सिग्नल जो कि हमें डुप्लीकेट सिग्नल लिखा है देन डुप्लीकेट सिग्नल तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला सिग्नल हुआ हुआ है यहाँ पे तो इसे हम बोल देते हैं कोवेक्टिंग सिग्नल नेक्स्ट हमारे कलर लाइट सिग्नल्स कलर लाइट सिग्नल्स क्या होता है देखो दीज आर हाई इंटेंसिव बीम कलर लाइट सिग्नल्स तो यही हमारे कलर लाइट सिग्नल्स होते हैं पर्टिकुलर यूज इन इलेक्ट्रीफाइड रेल्स बोर्ड ड्यूरिंग डे एंड नाइट तो डे एंड नाइट के लिए यूज होते हैं कॉनिंग ऑफ व्हील्स नेक्स्ट हमारा द व्हील्स आर कॉन एट स्लोप ऑफ वन इन ट्वेंटी टू प्रिवेंट फ्रॉम रबिंग द इन साइड फेस ऑफ द रेल हेड टू एंड टू प्रिवेंट लेटर मूवमेंट ऑफ द एक्सल विद इट्स व्हील्स तो देखो ये हमारे ये हमारे व्हील फ्लैंड होता है स्लोप बनी होती है ठीक है स्लोप वन इन ट्वेंटी स्लोप होती है मतलब वन बाय 20 स्लोप होते ताकि ये इसके साथ रगड़ ना खाए और हमारा कोई लेटर मूवमेंट ही अक्कर ना हो ठीक है ना तो अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रीप ऑफ रेल्स क्रीप ऑफ रेल्स करें क्रीप इज लॉन्गिट्यूड में मूवमेंट ऑफ रेल्स इन ट्रैक इट अकर्स यू टू सेलर रीजन द फैक्ट ऑफ क्रीप टेंस टू ट्रैक द ट्रैक इज ब्लास इज इंस्टम टू होल्ड द रेल्स तो ये देखो ये ऐसे ना जैसे ट्रेन से हम तो उधर से आ रहे हैं तो ऐसे क्रीप हो जाते हैं ठीक है ना बकल टाइप से ही हो जाता है जो कि ना ट्रेन के मूवमेंट से होता है ठीक है ना ट्रेन के मूवमेंट से भी होते हैं या फिर लूज ब्लास से भी हो जाता है ठीक है स्लीपर अच्छे से नहीं तो ऐसे ही ऐसे ऐसी इकट्ठी सी हो जाती है ठीक है ना लॉन्गिट्यूनल वे में हो जाती है ठीक है लॉन्गिट्यूनल वे है ना तो उसमें हो जाती है क्रॉसिंग क्लीयरेंस क्या होता है देखो तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द विंग रेल एंड द क्रॉसिंग रेल इज नो एज क्रॉसिंग क्लीयरेंस तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ना ये वाला और ये वाला ठीक है ना तो इसे हम बोलते हैं विंग रेल एंड द क्रॉसिंग रेल ठीक है तो ये विंग रेल हो जाती है और ये क्रॉसिंग रेल होगी तो इसे हम बोल देते हैं क्रॉसिंग क्लीयरेंस तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉसिंग नंबर द नंबर ऑफ क्रॉसिंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्प्रेड दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड स्प्लाइस रेल एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग जनरली थर्टी सेंटीमीटर होता है हमारा टू द लेंथ ऑफ क्रॉसिंग डिजाइन बाई दिस नंबर डेट इज एन ठीक है ना तो मतलब कि हमारा जो डिजाइन होता है ना ये हमारा क्रॉसिंग वगैरह तो वो क्रॉसिंग नंबर से डिजाइन होता है और उसका फॉर्मूला ये है ठीक है ना अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्रॉसिंग स्टेशन अब क्रॉसिंग स्टेशन क्या होता है देखो इन अ सिंगल लाइन सिस्टम द स्टेशन एट विच अप एंड डाउन ट्रेन कैन पास इच अदर आर कॉल्ड क्रॉसिंग स्टेशन ठीक है ना मतलब एक स्टेशन में जहाँ पे ट्रेन आ भी सकती है जा भी सकती है ठीक है ना दोनों तरफ से आ सकती है जा सकती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग स्टेशन कटिंग नेक्स्ट हमारा कटिंग वेन द ग्राउंड हैज टू बी कट इट इज कॉल्ड कटिंग ठीक है ना कटिंग इज टर्म एज शेलो कटिंग वेन द डेप्थ इज थ्री मीटर और लेस एंड इज कॉल्ड डीप कटिंग वेन द डेप्थ इज मोर देन थ्री जैसे ये देखो एक ग्राउंड कट करा हुआ है ना ये कट करा हुआ है और ट्रेन की पटरी नीचे है तो ये ऐसे हमने जोड़ा हुआ है ना जैसे कि यहाँ से कोई फॉल ना करे लैंड हमारी है ना तो इस इस चीज को जो हम कट करके नीचे रेल बनाते हैं इसे हम बोलते हैं कटिंग ठीक है तो डिरेलिंग स्विच डिरेलिंग स्विच क्या होता है देखो और साइडिंग एंड शंटिंग लाइन आर आइसोलेटेड फ्रॉम रनिंग लाइन द आइसोलेशन इज प्रोवाइडेड बाई मीन ऑफ अ ट्रैप जो एंड कॉल डी रेलिंग स्विच इफ डिरेलिंग स्विच इज ओपन बोगी या फिर बोगी इन द साइडिंग इफ स्टार्ट मूविंग ऑन टू इट विद डिरेल तो मतलब ये है कि देखो ये हमारा ड्रेलिंग स्विच है तो ऐसे ट्रेन पटरी को चेंज करने में हेल्प करता है बस ये अगर ये ओपन है तो यहाँ से ऐसे वो भी चेंज देखो ये जब ये स्विच ऐसे ऑन होएगा तो ये वाली जो चीज है ना ऐसे इसके साथ जुड़ जाएगी और ये चीज इस साथ जुड़ जाएगी तो ट्रेन ऐसे आएगी इस वाली पटरी पर चल जाएगी तो इस ये वाले स्विच को हम बोलते हैं डिरेलिंग स्विच तो नेक्स्ट हमारा आता है डिरेलमेंट ठीक है डी रेलमेंट तो डिरेलमेंट अकर मूविंग व्हील्स ऑफ ट्रेन और बोगी गेट आउट ऑफ द रेल्स ठीक है इट कॉज बाय एक्सीडेंट ऑफ रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर डैमेज तो ये आपको पता है कि जब भी ट्रेन एक पटरी से उतर जाती है है ना तो उसे हम बोलते हैं डिरेलमेंट ठीक है ये एक्सीडेंट वगैरह अकर कर जाती है नेक्स्ट हमारा डिटेक्टर डिटेक्टर क्या होता है देखो डिटेक्टर इज सेफ्टी डिवाइस टू इंश्योर लोरिंग ऑफ द करेक्ट सिग्नल फॉर सेट रूट वेर ट्रैक डाइवर्जेस तो ये है कि जहाँ पे ट्रैक डाइवर्ज होता है तो उससे पहले एक थोड़ा सा डिटेक्टर लगा होता है ताकि ना ड्राइवर को थोड़ा इंश्योर कर दे कि करेक्ट सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है ये भी खुद करेक्ट देखता है कि करेक्ट सिग्नल पीछे से आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है तो ऐसे लगा होता है पटरियों पे ठीक है शंटिंग से
तो उसे हम बोल देते हैं डाइवर्जन ठीक है ना तो उसे हम बोल देते हैं डाइवर्जन अब डबल हेडेड रेल्स दीज आर द रेल्स विच है डबल हेड ठीक है ना देखो डबल हेड हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था बुल हेडेड रेल्स तो ये है हमारी डबल हेडेड रेल्स ठीक है ना तो ऐसे डबल हेड देखो दोनों तरफ से सेम ही है ठीक है ना फुट और इसका हेड सेम क्रॉस सेक्शन का है ड्रॉप पिट्स दे आर रेक्टेंगुलर डीप पिट्स इन विच व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव आर टेकन आउट फॉर रिपेयर तो ये है कि ये बहुत बड़ी बड़ी पिट्स होती है ठीक है ना रेक्टेंगुलर डीप पिट्स होती है नीचे से भी होती है देखो स्पेस जिसमें आप लोकोमोटिव लेके जाते हो रिपेयर के लिए ठीक है अब आता हमारा नेक्स्ट देखो डायनोमीटर कार दिस कार गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ ट्रैक इट इज प्लेस बिटवीन द लोकोमोटिव एंड ट्रेन इट प्लॉट ऑटोमेटिक ग्राफिक रिकॉर्ड कॉल्ड हेलेट चार्ट ऑफ द ट्रैक प्रोफाइल तो ये डायनोमेट्रिक कार पता है क्या होता है डायनोमेट्रिक कार तो इसमें ना ट्रेन के बीच में लगे होते हैं जैसे लोकोमोटिव जैसे एक पूरी ट्रेन है तो लोकोमोटिव यहाँ पे आके शायद लगा हो सकता है पीछे वेगन वगैरह लगे हो सकते हैं तो उसके बीच में होता है तो ये हमें ना पूरा हमें ट्रैक का पूरा बताता है कि वो कंडीशन कैसी है तो इसमें एक चार्ट सा बनता है तो वो हमें पूरा अच्छे से समझा देता है कि आपका ट्रैक कैसा है सही है नहीं सही डायरेक्टेड ट्रैक डायरेक्टेड ट्रैक मेंटेनेंस एज द नेम इम्प्लाइज इट इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग दैट पोर्शन ऑफ द ट्रैक और इट्स कॉम्पोनेंट विच आर डायरेक्टेड टू बी मेंटेन एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेड ड्यूरिंग चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ द ट्रैक तो ये कि डायरेक्टेड ट्रैक मेंटेनेंस वो प्रोसेस है मेथड है जिसमें आपको एक ट्रैक मेंटेन करना होता है जहाँ पे भी अब कोई दिक्कत हो रही है जैसे या तो फिर ये वाला डायनोमीटर कार दे देती है या फिर आपको कुछ शो कर रहा है ठीक है ना आपके कोई सिग्नल वगैरह को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद दिक्कत है तो उसे मेंटेन करने के लिए डायरेक्टेड ट्रैक मेंटेनेंस होती है जो कि हम सीधा डायरेक्ट करते हैं ट्रैक पर इलास्टिक फास्टनिंग अब ये क्या होता है देखो दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ फास्टनिंग यूज फॉर होल्डिंग रेल्स टू द स्लीपर्स फॉर्म डेट अंस्टेंट प्रेशर विदाउट फैक्टिंग द ट्रैक स्ट्रक्चर फॉर सफिशियन टाइम टेस्टिंग फास्टनिंग ये होता है ये होल्डिंग रेल्स का होता है ठीक है ना रेल्स के साथ स्लीपर्स के जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये रेल्स अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही स्लीपर्स को तो वहाँ पे हमारी इलास्टिक फास्टनिंग यूज होती है तो देखो ये था हमारा पूरा पार्ट टू पार्ट थ्री आपको नेक्स्ट आपको दिख जाएगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है तो पार्ट थ्री भी आपका बाहर आएगा तो आप देख सकते हैं हमारा पार्ट टू ये पूरा था तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे अगले पार्ट देखने के लिए अभी तो हमने ए टू सॉरी सी से ई तक पढ़ा था ठीक है ना सी से डी और एक ई का हमने पढ़ा था इलास्टिक फास्टनिंग तो आगे हम एफ से लेके एस तक पढ़ेंगे तो वो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कमेंट करें ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग